শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেল স্প্ল্যাশ রাং সকাল অনুষ্ঠানে আজ একুশ কার্তিক চোদ্দশো বাইশ বাংলা আর নভেম্বর মাস চলছে আজ নভেম্বরের ছয় তারিখ পাঁচ তারিখ আর আজকে সপ্তাহের শেষ দিন বৃহস্পতিবার তারিখ আমি একটু গন্ডগোল করে ফেলি সেটা আমি অকপটে স্বীকার করি আজকের এই দিনটি সুন্দরভাবে শুরু হয়েছে নিশ্চয়ই সারাটি দিন খুব সুন্দর যাবে সপ্তাহের শেষ দিন হিসেবে আপনাদের যা কিছু করণীয় আছে সেগুলোর প্রস্তুতি নিয়েই নিশ্চয়ই ঘর থেকে বেরোবেন চমৎকার এই দিনটি শুরু করতে চাই রাঙা সকালের আয়োজন দিয়ে প্রতিদিনের মতোই আজকেও প্রতিদিনের মতো দুজন অতিথি থাকছেন দু ঘন্টা জুড়ে তাদের সাথে কথা হবে তাদের জীবনের গল্পগুলো আমরা জানব আর তাদের সাথে গল্প করব আমরা দুজন আমি অদিতি কেপিও থাকছি শুভ সকাল আমার পক্ষ থেকে চমৎকার একটি সকাল হবে আমিও প্রত্যাশা করছি এবং চমৎকার সকাল হবার জন্য আমার মনে হয় যে সকাল সকাল একটু পরিকল্পনার প্রয়োজন যে আজকে সারাটা দিন কিভাবে কাটাবো আর পরিকল্পনা মাফিক যদি কাজগুলো আমরা করি তাহলে একেবারে সন্ধ্যার সময় বিশ্রামের সময় গিয়ে কিন্তু অন্যরকম একটা আত্মতৃপ্তিও পাওয়া যায় যাই হোক প্রথম ঘন্টা যিনি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন তিনি একজন সফল মানুষ পুরো জীবন জুড়েই যার পরিকল্পনা তিনি তার জীবনের গল্প আজকে প্রথম ঘন্টায় আমাদের সঙ্গে শেয়ার করবেন আরিফুল হাসান অপু চলুন প্রথমেই তাকে আমরা শুভ সকাল জানাই শুভ সকাল শুভ সকাল কেমন আছেন জি ভালো আছে সকালবেলা কি ওঠা হয় ঘুম থেকে সকালে আসলে মানে একটু কমে ওঠা হয় তো মাঝে মাঝে ওঠা হয় সকালে যে এক্সারসাইজ বা সকালের যে শুরু এটা যদি বেটার হয় সারা দিনটা আসলে খুব ভালো কাটে মার্শাল আর্ট করেন আপনি এছাড়াও আপনার প্রধান পরিচয়ের একটা হচ্ছে আপনি তথ্য প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করছেন আপনি তথ্য প্রযুক্তি উদ্যোক্তা তো এই যে বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আগ্রহ বা এরকম কিছু ঠিক করতে যাওয়া কিছু রিপেয়ার করার ইচ্ছে এগুলো কি ছোটবেলা থেকে ছিল এটা আমার ছোটবেলা থেকেই ছিল আসলে আমি যখন স্কুলে পড়ি তখন থেকেই আসলে আমার এই আগ্রহটা ছিল বাসায় বিশেষ করে কোনো খেলনা অথবা রেডিও এগুলি অনেকবার ভেঙেছি আমি গবেষণা বলতে কি ওই সময় ছোটবেলায় তো আর মানে এত কিছু জানতাম না যে এটা কিভাবে ঠিক করো ভাঙতেই পারতাম আসলে ঠিক আর করা হতো না আর কি এভাবে করি একটা আসলে আগ্রহ তৈরি হয় আসলে আমরা যতদূর জানি যে আপনি ফেনী জেলায় জন্মগ্রহণ করেছেন তাই না তো ফেনীর কি স্মৃতি আছে আমাদের সাথে যদি একটু শেয়ার করেন এনিথিং ফ্রেনের সাথে হতে পারে পরিবেশগত হতে পারে ফ্যামিলিগত হতে পারে ফ্যামিলিগত আসলে সবচেয়ে বেশি আমরা আসলে খুব জয়েন্ট ফ্যামিলি আমরা আমরা আমার ফাদারদের পাঁচ ভাই ওনারা তো আমরা ছোটবেলায় আসলে আমরা সব কাজিন আমাদের প্রায় বত্রিশ জন আমরা কাজিন আমরা মূলত একই মানে একই ঘরেই বড় হয়েছে বলা যায় আমার দাদার একটা পুরনো ঘর ছিল সেখানে আমরা একসাথে সবাই বড় হই তো ছোটবেলা আসলে আমার দিনগুলি খুব মজারই ছিল সবাই একসাথেই এখনো দেখা হয় কিন্তু ছোটবেলার মতো করে তো আর না আর আপনি বত্রিশ জন বললেন কাজিন বিশাল ব্যাপার অনেক বড় বাহিনী তো সবাই মিলে নিশ্চয়ই বিভিন্ন ধরনের দুষ্টমি করা হতো খেলাধুলার জন্য তো বাইরের কারো দরকারই নেই খেলাধুলা আমরা নিজেরাই টিম করতাম আমরা নিজেরাই তখন ফুটবলটা একটু বেশি খেলা হতো শেষের দিকে সেই ক্রিকেট টিমটাও আমরা করতাম তো একজাক্টলি ফুটবল প্লেয়ার হিসাবে আমরা নিজেরাই একটা টিম অলওয়াইজ আমরা বিভিন্ন কম্পিটিশন অংশগ্রহণ করতাম কেউ গোলকিপার কেউ বিভিন্ন ইয়াতে আপনার পজিশনে পজিশনে খেলে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা সবসময় খেলাধুলার মধ্যে থাকতাম নিজেরা আর অনেকগুলি সফলতাও ছিল আমাদের বিভিন্ন কম্পিটিশনে এরকম এলাকা ভিত্তিক আর কি তো ছোটবেলার এরকম অম্ল মধুর অনেক স্মৃতি নিশ্চয়ই রয়েছে সেগুলো আপনার কাছ থেকে শুনবো আমরা বিস্তারিত তবে আপনার সম্পর্কে একটু জানাই আমাদের দর্শকদেরকে ছোট্ট করে তারপর আবারও ফিরছি আড্ডা আমাদের সাথে রয়েছেন আরিফুল হাসান অপু যিনি একজন তরুণ উদ্যোক্তা তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ই সফটের প্রধান নির্বাহী তিনি দুই সালে প্রতিষ্ঠিত ই সফট দেশে বিদেশের প্রায় আটশো প্রতিষ্ঠানকে ওয়েব ভিত্তিক সেবা প্রদান করেছে এছাড়াও বাংলাদেশের প্রথম হেলথ পোর্টাল ডক্টরস বেডি ডট কমের প্রতিষ্ঠাতা তিনি তরুণ উদ্ভাবক হিসেবে পরিচিত আরিফুল হাসান অপু অটোমেটিক প্রযুক্তির টিউবয়েল হাত বাড়ালেই পানি একের ভেতর দশ ফায়ার অ্যালার্ম প্রভৃতি তার উদ্ভাবিত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনী মেলায় চ্যাম্পিয়ন ছিলেন বেশ কয়েক বছর দুইটি ব্ল্যাক বেল্ট ধারী আরিফুল হাসান অপু একজন মার্শাল আর্ট বিচারক দুই সাল থেকে উসু খেলার জাতীয় এবং সাউথ এশিয়ান বিচারক হিসেবে কাজ করেছেন 
এ পর্যন্ত একশোর বেশি খেলায় বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি এছাড়াও বাচ্চাদের মার্শাল আর্ট শেখানোর জন্য করে তুলেছেন একটি প্রতিষ্ঠান আমরা তার এত এত কাজের যে পরিধি সেগুলো সব কিছু নিয়েই ছোট ছোট করে কথা বলার চেষ্টা করব তবে যে গল্পে ছিলাম ছোটবেলার গল্প শুনছিলাম তো একটু ফিরি সেখান থেকেই খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী ছিলেন যেটা বোঝা যাচ্ছে আর পরবর্তী সময়ে যে মার্শাল আর্টে আসা সেটাও হয়তো তারই ধারাবাহিকতায় হয়েছে একটু শুনি যে বাবা মায়ের আদর শাসন কেমন ছিল বা তখন স্বপ্ন কি ছিল আপনাকে ঘিরে বাবা মায়ের আসলে ওনাদের স্বপ্ন যে কি ছিল এটা বলা খুব মুশকিল কারণ সব বাবা মায়ের চায় তার ছেলে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার এই ধরনেরই হবে সবাই চায় আমাদের দেশের কালচারটা এরকম মুকুজ্জল করবে জি মুকুজ্জল করবে তো আমার ফাদার ছিলেন আসলে এক্স এয়ারফোর্স ইঞ্জিনিয়ার তো সেই ক্ষেত্রে বাবা আসলে খুব বেশি আমাদের সাথে যে সময় কাটাতো তা না মা আসলে সবকিছু দায়িত্ব পালন করতেন তো এছাড়া আমার বড় বোন ছিলেন সবার বড় তো মায়ের দায়িত্ব অনেকখানি উনি পালন করতেন কারণ মা যখন বকাজয় করতেন বা আপনার রাগারাই করতেন তখন হয়তো উনি এসে সেভ করতেন যেটা সবাই সব ফ্যামিলিতে হয় বড় বোন থাকলে যা হয় তো আমারও সেরকমই হয়েছে আর এই তো কখনো ইচ্ছে হয় যে আপনিও এয়ারফোর্সে কাজ করবেন বা মানে আমার ইচ্ছা ছিল আমি এক্সামও দিয়েছিলাম এয়ারফোর্সে কিন্তু সময় হয়নি আর কি আর আমি এক্সামও দিয়েছিলাম আচ্ছা নিজে কোনো এম ছিল কি যে এটা করবেন ওটা করবেন আমার একটা এম ছিল মানে আসলে প্রফেশনাল কোনো এম তেমন এটা ছিল না স্টুডেন্ট লাইফে বা যেমন ছোটবেলায় তখন দুটো জিনিস নিয়ে আমি কাজ করতাম ছোটবেলা থেকেই একটা হচ্ছে আমি সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি তখন তো আইটি তেমন একটা ছিল না জানেন যে টেকনোলজি নিয়ে খুব বেশি এই ভাঙ্গাচোড়ের কাজগুলি করা হতো তখন ছোট ছোট সায়েন্স ফেয়ার করিতে আমি অনুসরণ করতাম আর তার পাশাপাশি আমি ক্লাস এইট থেকে আমি মার্শাল আর্ট করি তো এই জন্য আমি আসলে ছোটবেলা থেকেই চিন্তা ছিল যে আমি এক সময় একজন নবীন বিজ্ঞানী থেকে একজন সিনিয়র সায়েন্টিস্ট হয়ে যাব সাথে সাথে মার্শাল আর্টটা আসলে আমি মার্শাল আর্টের ব্যাপারে পরিবারে আর কি কি ছিল মার্শাল আর্ট করতেন না পরিবারে কেউ ছিল না তাহলে ইন্টারেস্টেড হলেন কিভাবে আমি আসলে ছোটবেলা থেকেই কেন যেন আমি ব্রুসলি আমার মানে খুব ভালো ছিল ওনার পোস্টার আমি অনেক সময় আমার রুমে রাখতাম তারপর ছোট ছোট বিউ কার্ড আসলে রাখতাম আমি এটা আমার পছন্দ ছিল আর কি ঠিক আছে আমরা এই গল্পে একটু পরে আবারও ফিরি এবং ছোট একটা বিরতির সময় হয়েছে বিরতির পরে দর্শক আশা করছি আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন ফিরেলাম বিরতির পর মেরেল স্প্ল্যাশ রাঙা সকাল দেখছেন আপনারা আর আমাদের সাথে আজ প্রথম ঘন্টায় অতিথি হয়ে রয়েছেন একজন তরুণ উদ্যোক্তা আরিফুল হাসান অপু চলুন তার কাছে ফেরি আবারও ছোটবেলার গল্প শুনছিলাম পরিবারের গল্প হচ্ছিল আপনার পড়াশোনা কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে সেটা কি মানে এই লক্ষ্য স্থির করেই এগিয়ে ছিলেন নাকি পড়াশোনার ক্ষেত্রে অনেক সময় যেটা হয় যে যেই সাবজেক্টটা ওই সময় ভালো লাগছে বা যেটা চান্স পেছি সেটা একটা বিষয় হয়ে দাঁড়ায় তখন তো এই ব্যাপারগুলো ছিল কিনা আপনার মধ্যে না ব্যাপারটা আসলে ঠিক এরকম না আপনি জানেন যে ছোটবেলা থেকে যেহেতু আমার টেকনোলজির প্রতি একটু আগ্রহ ছিল ওই টেকনোলজির আগ্রহটাই পরবর্তীতে আসলে কম্পিউটার সায়েন্সে কনভার্ট হয়ে যায় আপনি জানেন যে পরবর্তীতে এসে কিন্তু কম্পিউটার সায়েন্স একটা একদমই লেটেস্ট টেকনোলজি তো সেই ক্ষেত্রে ওইটার প্রতি আগ্রহটা খুব হয়ে যায় এবং সেই ক্ষেত্রে কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পরবর্তীতে আমার পড়াশোনা এবং সেই মানে সেই আমার সাবজেক্ট অনুযায়ী আমি পরবর্তীতে ইনফরমেশন টেকনোলজির একজন উদ্ভাবক হয়ে আসি আচ্ছা তো মানে কম্পিউটার সায়েন্স পড়ার সময় আপনি মোটামুটি ঠিক করে ফেলেন যে আপনি এই ধরনের উদ্যোগটা হতে যাচ্ছেন কোনো ইনসিডেন্ট কি আছে কোনো ঘটনা কি আছে যে যেটা দেখে আপনি উদ্বুদ্ধ হলেন না আসলে আমার আমি কিন্তু জবও করেছি আমি আমি উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য আপনার প্রথম থেকে আমার একটা আগ্রহ ছিল তো যেহেতু আমার একটা একটা আগ্রহ ছিল এই আগ্রহটা বাস্তবায়ন করার জন্য আমি কিছুদিন আসলে জব করি জব করে দেখার চেষ্টা করি যে আসলে একজন উদ্যোক্তা হতে গেলে তার আসলে কি ধরনের আমার প্রথম যে কোম্পানিটা ছিল ওয়েল সফট ওয়েল গ্রুপ আপনারা হয়তো চেনেন যে ওয়েল গ্রুপ বা ওয়েল ফুড যারা আছে ওনাদের একটা সফটওয়্যার ফার্ম ছিলেন দু হাজার একে তো তখন আসলে আপনার ওইখানে প্রায় ছিলাম চার বছর তারপরে আমি কোম্পানি করি দুই হাজার চারে দু হাজার চারে নিজে একটা কোম্পানি করি একটা কোম্পানি করি আসলে খুবই ছোট আকারে আর কি না কেন মনে হলো যে চাকরি কন্টিনিউ করবেন না ওকে আমার আসলে সবসময় ইচ্ছা ছিল আপনি যেহেতু আমি ছোটবেলা থেকে আমি যেমন স্কুলের প্রত্যেকটা কম্পিটিশন আমি থাকতাম আমি বেশ কয়েকবার ক্যাপ্টেন ছিলাম আমি সবসময় আসলে একটা মানে গ্রুপ এনভারনমেন্টে থাকে পছন্দ করি তো সেই ক্ষেত্রে আমার টার্গেট ছিল যে আমি 
একটা হচ্ছে যে আমার যে উদ্ভাবনগুলি সেগুলি আমি ইমপ্লিমেন্ট করতে গেলে আসলে আমার উদ্যোক্তা হওয়ার বিকল্প নাই আপনি জানেন যে আমাদের দেশে উদ্যোক্তা আপনার অনেক ভালো ভালো প্রোডাক্ট থাকলেও এটা ইমপ্লিমেন্ট করা খুবই টাফ তো সেই ক্ষেত্রে আমার আমি যেখানে জব করি সেখানে আমার আসলে এই ক্রিয়েটিভিটি ইমপ্লিমেন্ট করা কঠিন হয় আমি কিন্তু দুই একটা কিন্তু আপনার মানে আমার যে আইডিয়াস যেমন একটু কথা হচ্ছিল আপনার সাথে যে মেডিক্যাল বেস যে পোর্টাল এই আইডিয়া তো এখন নয় এই আইডিয়া কিন্তু দুই হাজার সালে করা আমার মাথা থেকে এসেছিল তখন আমি ডাক টিকিটের মাধ্যমে চিন্তা করছি না কিভাবে ব্লাড ডোনারদের ডেটাটা আমি কালেক্ট করতে পারি তখন আসলে তো অনলাইন বাংলার সাথে জনপ্রিয় ছিল না তো সেই জন্যই বলবো যে ইমপ্লিমেন্টেশন করা সাথে হচ্ছে যে টিম অফ ফ্যামিলি কে আমি যাতে সাপোর্ট দিতে পারি যে আমি উদ্যোক্তা হলে আমার সাথে আরো হয়তো একটা বড় গ্রুপ কাজ করবে তাদের ফ্যামিলি এখানে আপনার আসলে এ মানে ও মূলত আসলে আমার সাথে থাকা মানে তার ফ্যামিলি আসলে আমার সাথে থাকা ব্যাপারটা এরকম এই দুটো আসলে দুটো কারণে মূলত আমার উদ্যোক্তা শুরু করেছে আমার কোম্পানি তো সেই ক্ষেত্রে কারণ আমাদের ফ্যামিলিতে কিন্তু আপনার বিজনেসম্যান খুব একটা নেই আমার বাপ চাচা সবাই হচ্ছে গভর্নমেন্ট জব হোল্ডার ছিলেন তো সেই ক্ষেত্রে বিজনেসে আসাটা অনেক ইজিয়ার ছিল না ইনভেস্টমেন্ট একটা ফ্যাক্টর সেটাও ছিল না একটু তো স্ট্রাগল ছিলই প্রথম দিকে আর আপনি জানেন যে সেই দুই হাজার তিন চার ওই সময়ে ওয়েব মার্কেট বা বাংলাদেশে ওয়েব এত জনপ্রিয় ছিল না সে প্রথম দিকে আসলে বেশ স্ট্রাগলে করতে হয়েছে আস্তে আস্তে এটা কাভার আপ হয়েছে আর কি যে প্রথম কোম্পানিটার নাম কোম্পানি ঠিক নাম প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল ই সফট ই সফট ই সফট এর কার্যক্রম আসলে কি ছিল ই সফট আসলে প্রথম বলতে ই সফট আমি এখনো আছে ই সফট এর প্রধান নির্বাহী আমি তো ই সফট মূলত ওয়েব এবং ই কমার্স সলিউশন নিয়ে মূলত কাজ করে আচ্ছা আমরা লোকাল এবং ইন্টারন্যাশনাল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য আমরা মূলত ওয়েব বেসড সলিউশনগুলো আমরা প্রোভাইড করি মানে ওয়েবসাইটের খুঁটিনাটি ওয়েবসাইট কমপ্লিট সলিউশন একটা ডোমেন হোস্টিং পরবর্তীতে ডেভেলপমেন্ট এবং ওয়েব বেস কোনো অ্যাপ্লিকেশন যদি থাকে ছোটখাটো সফটওয়্যার যেগুলি ওয়েব বেস সেগুলি আমরা মূলত প্রোভাইড করি আমরা ডেভেলপ করি এবং পরবর্তীতে মেনটেন্যান্স এবং আপনার সাপোর্টগুলি আমরা দিয়ে থাকি চমৎকার কতজনের মানে সদস্য সংখ্যা কত দিয়ে শুরু করেছিলেন আর এখন কত দাঁড়িয়ে আসলে আমি প্রথম তিন বছর আমি আসলে একাই ছিলাম ফার্স্ট থ্রি আর অলমোস্ট আমি পিয়ন আমি সব তো তারপর আস্তে আস্তে এখন আমাদের প্রায় আঠাশ জনের একটা টিম এখন কাজ করে আর কি হিউজ এবং এটা বাড়তেই থাকবে কজ সবাই টেকনোলজি সম্পর্কে অনেক বেশি সচেতন হচ্ছে আমরা যখন আপনার সম্পর্কে বলছিলাম তখন অদিতি বলছিল যে আটশো ওয়েবসাইটকে আপনি এ পর্যন্ত সুযোগ সুবিধা দিয়েছেন একটু দিয়ে একটা প্রমিনেন্ট ওয়েবসাইটের নাম যদি বলতেন যেমন ধরুন আপনার প্রমিনেন্ট গভর্নমেন্টের মধ্যে আমাদের প্রচুর সাইট আছে গভর্নমেন্টের প্রথম যেমন মিনিস্ট্রি অফ ডিফেন্সের সাইটটা আমাদের করা ছিল যদি এটা পরবর্তীতে ওনারা নিজেরা এখন দেখছেন এছাড়াও আমরা আপনার বিভিন্ন মিনিস্ট্রির জন্য আমাদের সাইট করা আছে বিভিন্ন আপনার যেমন কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স ডিফেন্স পারচেস এস এফ সি নেভি এস এফ সি আর্মি এগুলি সবই আমাদের করা এখন আমরা কন্টিনিউ এই সাপোর্টগুলি আমরা দিয়ে যাচ্ছি এর বাইরেও গভর্নমেন্ট প্রচুর সাইট আছে বিভিন্ন জেলা পরিষদ আপনার উপজেলা তারপর হচ্ছে আপনার গভর্নমেন্টের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাইটগুলি আমরা করি অনেকে আছে আসলে এত লম্বা লিস্ট নাম ভোলা খুব এই জন্যই বলছিলাম যে দুই একজন প্রমিনেন্ট যেটা মনে আছে আর কি আচ্ছা এইটা তো আপনি শুরু করলেন এবং একটা থাকে না যে ইনিশিয়ালি একটা ইনভেস্টমেন্টের প্রয়োজন হয় যে এই পরিমাণ অর্থ এটার পেছনে ব্যয় হলো বা এরকম কোনো কিছু যদিও আমরা জানি যে কি কি বা করার আছে একটা কম্পিউটার নিয়ে বসে গেলে হয় আসলে কি পরিমাণ অর্থ দিয়ে শুরু করতে হয়েছিল আসলে আপনি ঠিক প্রথম যেটা বলেছেন ব্যাপারটা তাই আসলে একটা কম্পিউটার নিয়ে শুরু করা আমার কারণ প্রথম দিকে আসলে ইনভেস্টমেন্ট করার মতো অবস্থাও ছিল না আর আপনি তো জানেন যে আমাদের দেশের যে ব্যাংক বা অন্য যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি আছে ওনারা আসলে আপনার এই ধরনের কোম্পানিগুলিতে এমনিতেই ইদানিং অবশ্য চেঞ্জ হয়েছে ইদানিং দিচ্ছে কিন্তু তখন তো সফটওয়্যার বা ওয়েব এগুলো অনেকে বুঝতেও না ঠিক মতো যার কারণে এই ধরনের ফান্ড পাওয়া খুব ডিফিকাল্ট ছিল তো আমি আসলে ওই একটা কম্পিউটার যেটা বললেন আসলে ওইটা নিয়ে আসলে শুরু করি আমি তো আমার যে কম্পিউটারটা ছিল তো যার কারণে ওইভাবেই আসলে শুরু করা ওইভাবে আমি পরবর্তীতে আমি নিজেই মুভ করতাম বোঝানোর চেষ্টা করতাম লোকজনকে এটা আসলে বেনিফিটটা কি এভাবে করে আসলে এগিয়ে আসা আর কি আচ্ছা এবং এই এগিয়ে যাওয়ার গল্পটা বেশ লম্বা এত দূর পর্যন্ত এগিয়ে আসা সেটা আমরা নিশ্চয়ই বিস্তারিত শুনব আরেকটা বিরতির সময় হয়েছে বিরতি নিয়ে ফিরি দর্শক আশা করছি মাছরাঙা ছেড়ে কোথাও যাবেন না আমরা ফিরছি একটু পরেই
পর আরো একবার স্বাগত জানাচ্ছি মেরেল স্প্ল্যাশ রাঙা সকালে টিভিআই এবং অদিত আপনাদের সঙ্গে রয়েছে এবং আজকে প্রথম ঘন্টায় আমাদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছেন তরুণ উদ্যোক্তা আরিফুল হাসান অপু তার কাছে আমরা আবারও ফিরছি যে প্রসঙ্গে ছিলাম একটু আগে মার্শাল আর্ট এবং আইটির প্রসঙ্গে একটু পরে মার্শাল আর্টে আপনি ব্রুসলি ফ্যান ছিলেন এবং তখন থেকেই আগ্রহ ছিল যে মার্শাল আর্ট শিখবেন কোথায় শিখলেন শুরুটা করলেন কোথায় আচ্ছা আমি প্রথম দিকে আসলে ব্রুসলি বিভিন্ন বই আপনার কেনার চেষ্টা করতাম এবং আমাদের যেসব আত্মীয় স্বজন বাইরে থাকে ওনাদের মাধ্যমে কিছু বই আনার চেষ্টা করতাম আমি বাইরে থেকে তখন ইন্টারনেট তো আসলে এরকম বিস্তৃত ছিল না তো তাছাড়া আমরা গ্রামে থাকতাম তখন তো পরবর্তীতে এসে আসলে আমি আমি খুব মানে আমার জন্য গুড লাক যে আমি ব্রুসলিরই সরাসরি স্টুডেন্টের স্টুডেন্ট মানে মাস্টার এড গোকো গ্যালেঞ্জের স্টুডেন্ট মাস্টার ওস্তাদ হাজি আমি রহিম আমাদের বাংলাদেশি স্টুডেন্ট আমেরিকা থেকে শিখে আসেন পরবর্তীতে উনার কাছে আমি আসলে শিখি উনি ফেনিতে যেতেন সপ্তাহে একদিন আর এর বাইরে মাঝে মাঝে আমি ঢাকায় এসে উনার কাছ থেকে আসলে প্র্যাকটিসটা পরবর্তীতে প্রায় পাঁচ বছর আমি টানায় প্র্যাকটিস করি এটা কি মানে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় না এটা আসলে আমার স্টুডেন্ট লাইফে আমি আসলে আপনার যখন ক্লাস নাইনে পড়ি ক্লাস এইট থেকে আমার আসলে এটার প্রতি ছোট ছোট বইটাই নিয়ে আগ্রহ তৈরি হয় এবং আস্তে আস্তে প্র্যাকটিস চেষ্টা করি আর নাইন থেকে আমি আসলে ওই স্কুলে ভর্তি হই এটা ফেনিতেই ছিল স্কুলটা ফেনি স্টেডিয়ামে তো সেখান থেকে আমি আপনার নাইনটি থ্রি নাইনটি ফোরে এসে আমি ব্ল্যাক বেল পাই জি কুন্ডুর উপর আপনি বলছিলেন যে ব্রুসলির পোস্টার ভিউ কার্ড এসব সংগ্রহ করার একটা শখ ছিল ভিউ কার্ড ব্যাপারটা কিন্তু এখন একদম উঠেই গেছে একটা সময় ছিল ভিউ কার্ড সংগ্রহ আমরা সবাই করতাম কিন্তু কম বেশি পছন্দের তারকাদের ভিউ কার্ড সবার কাছেই থাকতো কিছু বিষয় এখনো মুখে হাসি এনে দেয় কিন্তু পুরনো কথাগুলো মনে করলে ঠিক আছে মার্শাল আর্ট প্রসঙ্গে আমরা পরে আবারও আসি আপনার প্রতিষ্ঠান নিয়ে কথা হচ্ছিল সেখানে আসি আপনি বলছিলেন যে যে সময়টাতে আপনি শুরু করেছেন সেই সময় মানুষের খুব পরিচিত নয় এই আইজি রিলেটেড বিষয়গুলো তো একটা ব্যবসা শুরু করা মানে হচ্ছে বেশ কিছু মানুষকে আগ্রহী করতে তুলতে হবে যারা আপনার কাস্টমার্স হবেন বায়ার্স হবেন শুরুতে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া পেয়েছেন সাধারণ মানুষের কাছ থেকে আসলে শুরুতে ওয়েব ধরুন দুই হাজার মানে চারের দিকে তখন তো ওয়েব একদমই নতুন আমাদের দেশে তখন এই ব্যাপারগুলি আসলে কি অনেকে ছেড়ে বুঝতে পারতো না অনেকে বুঝতো অনেকে বুঝলেও আসলে এটা আবার চালানো ডিফিকাল্ট মনে করত তো সেই ক্ষেত্রে আপনার প্রতিক্রিয়াগুলি খুব মিশ্র থাকতো যে হ্যাঁ অনেক ক্ষেত্রে বলতো যে এটা আবার কি এটা দিয়ে কি করব বা এটা যে অ্যাকচুয়াল যে বেনিফিটটা এই জিনিসটা অনেক সময় তারা বুঝতে পারতো না তো ওইটার হার বোঝার হারটা খুবই কম ছিল একশো জনের দুই একজন হাতে বুঝতে পারতো তাদেরকে দিয়ে আমরা আমাদের কোম্পানিটাকে রান করাতাম তো বাট এটা চেঞ্জ হয়েছে একটু সময় লেগেছে আর কি আস্তে আস্তে চেঞ্জ হয়েছে সব আমার কাছে কেন জানি মনে হয় যে দু হাজার চার বলি বা দু হাজার সাল বলি দু হাজার পনেরো সালে আমাদের আমরা যতটা টেকনোলজি ফ্রেন্ডলি হয়েছি তার অনেকখানি ক্রেডিট গোস টু ফেসবুক কজ ফেসবুকটা আছে বলে হয়তো বা আমরা আপনি ডক্টর বিটির কথা আসছি যে আমরা একটু গুগলে সার্চ দিয়ে দেখি আমি আমার একটা একজন ডক্টরের দরকার আমি কার হেল্প পেতে পারি বা আমি ইউটিউবে একটু খোঁজ করে দেখি আমার এরকম কোনো জাতীয় কোনো ভিডিও আছে কিনা আপনার কি মনে হয় যে আপনাদের এই প্রোগ্রেসের জন্য ফেসবুক কিংবা আপনারা যে ধরনের কাজগুলো করছেন কতটুকু হেল্প করছেন না ফেসবুক তো অবশ্যই আপনার ফেসবুকের কারণে হয়তো টেকনোলজি অনেক অনেকেই আপনার একদম আমি দেখেছি যে একজন রিক্সাওয়ালাও কিন্তু এখন ফেসবুক ফেসবুক ইউজ করে এটা হচ্ছে টেকনোলজিক্যাল চেঞ্জ বাট আরেকটা ব্যাপার যদি আপনার দেশের আপনার ইন্টারনেট যে আপনার মুভমেন্ট একদম রুরাল পর্যন্ত যে মুভমেন্ট এটা যদি ঠিকভাবে না হতো তাহলে কিন্তু আবার এই কাজগুলি হতো না তো প্রথম আমি ক্রেডিট দিব আসলে ইন্টারনেটের যে আপনার একদম যে ডিজিটাল ডিভাইস যেটা এবং শহরের গ্রামে সব জায়গায় ইন্টারনেট চলে গেছে এটা একটা প্রথম ক্রেডিট যে ওইটা একটা বড় পার্ট আর সেকেন্ড পার্ট হচ্ছে তো অবশ্যই গুগল আর ফেসবুক অবশ্যই একটা বড় পার্ট পরবর্তীতে ফেসবুকের কারণে এখন আসলে সবারই আপনি জানেন যে সবারই এক একটা অ্যাকাউন্ট আছে ঘুম থেকে উঠি ফার্স্ট থেকে ফেসবুক ফেসবুক ঘুমতে যাওয়ার সময় ফেসবুক এবং ওয়ালে গেলে মোটামুটি জানা যায় কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে ওকে আপনাদের এই প্রতিষ্ঠান আটশোটি ওয়েবসাইট তৈরি করলো তার মানে কি কেউ ব্যক্তি থেকে উদ্যোগ থেকেও যদি আগ্রহ পোষণ করে যে আমার একটু ওয়েবসাইট দরকার আমরা এই ধরনের তাহলে আপনার সেই সেবাটাও করি আমি আসলে ব্যক্তি অনেকেরই আছে আপনি চিনেন যে আপনার আমাদের আপনার রাবিয়া খাতুন উনি মানে কথা সাহিত্যিক মেয়ে বিখ্যাত কথা সাহিত্যিক ওনার জন্য আমি সাইট করি সেই দুই হাজার আপনার দুই এ তিনে তো তখন আপনার সাগর ভাইয়ের ফরিদা সাগর আম্মা ওনার সাথে পরিচয় সুবাদে ওনাকে আমি বোঝাতে সমর্থ হয়ে যায় আসলে এটা ইম্পর্ট
তো সেই ক্ষেত্রে অনেকেই পার্সোনাল সাইটও কিন্তু আসলে করছে তখনও ছিল এখন তো আরো বেড়েছে আসলে তখন থেকে এখন যে পরিবর্তনগুলো হয়েছে পজিটিভ পরিবর্তনই বেশি হয়েছে এবং সেই জন্যই আপনার প্রতিষ্ঠানটি সেবা প্রদানের ক্ষেত্রেও এখন অনেক বেশি এগিয়ে গেছে সামনের দিকে এরপরেই তো আস্তে আস্তে অন্যান্য প্রজেক্টগুলো যেমন ডক্টরস বিডির কথা যদি আমরা বলি সেটা তো পরবর্তী সময়ে করা তাই তো ডক্টরস বিডি আসলে আর ই সফট মোটামুটি একই সময়ে মানে করা তো ই সফটটা ছিল আমার আসলে মূলত ওইটা দিয়ে আমার আমি চলতাম আর বা আমার ফ্যামিলিতে কিছু কিছু কন্ট্রিবিউট করতাম আর ডক্টরস বিডিও ছিল একদমই আমার মানে মানুষকে একটু সাপোর্ট দেয়া যে একটা ডিরেক্টরি মেডিকেল ডিরেক্টরি মানুষ আমাদের দেশে একটা জিনিস খেয়াল করবেন যে আমরা খুব সঠিক টাইমে আপনার সঠিক ডক্টর কিন্তু আমরা পাই না যখনই একদম অবস্থা খুব খারাপ তখন একদম হয়তো ওই ডক্টরকে পাচ্ছে তো এই ইনফরমেশনটাকে খুব আপনার ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য মূলত আমার ওই ডিরেক্টরিটা ছিল তো এটা যেহেতু আপনার সেবামূলক ছিল তো এটা পাশাপাশি ছিল আসলে নন প্রফিট টাইপের ছিল ওখানে দুটো বেশি ইয়া ছিল একটা হচ্ছে ডক্টর ডিরেক্টরি আর একটা হচ্ছে আপনার ব্লাড ডোনার ডেটাবেস ডিরেক্টরি এই দুটোই বেশি ছিল আর কি বেশি চলতো এখন তো আরও কিছু সার্ভিস যোগ হয়েছে সেখানে বর্তমান অবস্থা নিয়ে বর্তমান আমরা এই সাইটটাকে আসলে রিসেভ করছি আমরা এখন পর্যন্ত খুব বড় আঙ্গিকে আমরা মার্কেট আনিনি অনেকগুলি পার্ট আমরা এটাকে একটু অন্য বেশ কয়েকটা পার্ট এখানে যোগ হচ্ছে যেমন একটা বড় পার্ট হচ্ছে আপনি এখন অনলাইনে বাংলায় ডক্টরের কাছ থেকে পরামর্শ নিতে পারছেন একটা নির্দিষ্ট টাইমে আপনার আপনি আপনার ইনফরমেশন সাবমিট করার পরে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ডক্টরে অনলাইন আপনাকে বাংলায় এই আপনার রিপ্লাই করবে তারপর আমরা সারা বাংলাদেশের ডক্টরদের একটা অনলাইন অ্যাপয়েন্টমেন্ট সিস্টেম আমরা চালু করছি তো সেটাও কিন্তু আপনার অনলাইনেও আপনি দিতে পারেন আপনার বুকিংটা এবং অফলাইনেও আমাদের কল সেন্টারের মাধ্যমে এটা দিতে পারেন তো সেই ক্ষেত্রে এটা আসলে মানুষের জন্য দুই দিক থেকেই হয়তো ইয়া হবে যে প্রথম হচ্ছে যে আমি তাদেরকে একটু সাপোর্ট দিলাম ফর বেটার হেলথ সার্ভিসেস আর এটা কিছু বিজনেস চিন্তা আমাদের আছে হয়তো হয়তো সামনে হয়তো আসতে পারে আচ্ছা আমরা নিশ্চয়ই আপনার সামনের চিন্তাগুলো নিয়েও কথা বলবো সংবাদটা জেনে আসি তার আগে সময় হয়ে গেছে মাছরাঙ্গার সংবাদে সংবাদ জানতে চলে যাচ্ছি নিউজ স্টুডিওতে সাব্বির অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য শুভ সকাল শুভ সকাল অতিথি দর্শক দেখছেন মেডিয়াল স্প্ল্যাশ রাঙ্গা সকাল দেশের সংবাদে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি সাব্বির আহমেদ সংবাদে ফিরব আবহাওয়াবার্তা নিয়ে দর্শক ফিরে যাচ্ছি মেডিয়াল স্প্ল্যাশ রাঙ্গা সকালে অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ সাব্বির ফিরে আসবার জন্য ধন্যবাদ কিবরিয়া দর্শক আমরা ফিরে যাচ্ছি তরুণ উদ্যোক্তা আরিফুল হাসান অপু তার কাছে ফিরছি হ্যাঁ আমরা আপনার প্রকল্পগুলো নিয়ে কথা বলছিলাম ডক্টর সুবিডি নিয়ে ইনফ্যাক্ট কথা হচ্ছিল সাধারণ মানুষ ডক্টর সুবিডিতে যাবে ওখান থেকে ইনফরমেশন কালেক্ট করবে এবং ডক্টরের সাথে কানেক্ট হবে আর আপনারাও ডক্টর সুবিডির মানে কিছু ইনফরমেশন দিয়ে রেখেছেন ডক্টরদের ডাটা কালেক্ট করে সেখানে করছেন এতে আপনাদের প্রফিটটা আসছে কিভাবে লাভটা হচ্ছে কিভাবে আচ্ছা এই মুহূর্তে আসলে আমাদের প্রফিট নেই বললেই চলে যেহেতু আমার ই সফট হচ্ছে একটা মাদার কোম্পানি এটার মাধ্যমে আমাদের রুটি রুজি এটার মাধ্যমে আমরা চলি তো আপনার ডক্টর সুবিডিতে এখন আসলে তেমন কোনো ইনকামই নেই বাট আমাদের কিছু প্ল্যান আছে আমরা অনলাইন কনসালটেন্সি এবং আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য আমরা একটা ফি ধরবো এটা হয়তো সামনে আসতে দিয়ে হয়তো ধরবো আগে আসলে আপনি জানেন যে আমাদের দেশে এই ব্যাপারগুলি এই কালচারগুলি এখনো ঘরে উঠেনি এটা হয়তো সামনে আস্তে আস্তে লোকজন যখন জানবে যখন সার্ভিস পেতে শুরু করবে পরবর্তীতে গিয়ে আমরা একটা বিশ্বাসযোগ্যতার প্রশ্ন এখন যে মার্কেট একেবারে দৌড় করায় দরজায় নিয়েছে তারপর আমাদের আসলে মূল টার্গেটটাই হচ্ছে যে কমপ্লিটলি একদম একটা ট্রাস্ট বিল্ড করা আসলে একটা হেলথ সেক্টরে একটা একটা কমপ্লিটলি ইলেকট্রনিক একটা গেটওয়ে টু প্যাশেন্ট অ্যান্ড আপনার ডক্টরস এটা একটা ট্রাস্টের একটা বড় ব্যাপার আছে এই ট্রাস্টটা যদি অর্জন করতে পারি তখন আসলে বিজনেস পারে আসলে তো প্রথমে আমরা আপনি বলছেন যে যেহেতু এখন কল সেন্টার কাজ হচ্ছে সেখানেও ডক্টরস রয়েছেন তো জি যারা সেখানে পরামর্শ দেওয়ার জন্য রয়েছে তাহলে এটা যে একটা পুরোপুরি নন প্রফিট অর্গানাইজেশন হয় তাহলে নিশ্চয়ই আপনার অন্য প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ এখানে এই মুহূর্তে আসলে পুরোপুরি তাই এই মুহূর্তে আপনার অন্য প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশই আপনার এসছে আর ডক্টরস বিডিতে আমাদের একজন ইনভেস্টর এসছে আসলে আমার এই যেটা বললাম যে একজন উদ্যোক্তার জন্য আসলে খুব একটা ড্রিম থাকে যে কোনো এক সময় তার প্রকল্পটা বড় হবে ইনভেস্টর আসবে আমার তো তাই হয়েছে আমাদের দীর্ঘ এই সময় ইয়া করার পরে আমার এই বছরের প্রথম দিকে আমি একটা ভালো ইনভেস্টর পাই তো উনি উনি নিজেও আসলে এক সময় আমার এখান থেকে আপনার ওনার ফ্যামিলির জন্য একটা ব্লাড 
ডোনার কালেক্ট করেছিলেন এই জিনিসটা প্রায় সাত আট বছর আগে বাট সেই জিনিসটা উনি যখন নিয়েছিলেন তখন উনি অনেক ছোট উদ্যোক্তা ছিলেন উনি যে উদ্যোক্তা পরবর্তীতে সে উনি এখন আল্লাহর মতো অনেক বড় জায়গায় চলে গেছে বাট উনার মাথার মধ্যে ছিল ব্যাপারটা পরবর্তীতে এসে আমি যখন উনাকে আবার বললাম উনি আমাদের এখানে নতুন করে ইনভেস্ট করেছে তো সেই ক্ষেত্রে এখন পুরোপুরি ওই ইনভেস্ট থেকে আমরা চলছি আর কি জি আর কি কি প্রকল্প আছে এই সময় পাশাপাশি এসবের পাশাপাশি টিবাল নিয়ে বোধহয় একটা প্রকল্প আছে না এগুলি আসলে এটাতে স্টুডেন্ট লাইফে সরি নবীন বিজ্ঞানী ছিলাম তখন মূলত আসলে এই প্রজেক্টগুলো ছিল আমার টিউবওয়েল হাত বাড়ালে পানি যেটা মানে হাত নিয়ে পানি করবে তারপর সেটার জন্য আমি যাতে পুরস্কারও পাই সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ফেয়ারে তো পরবর্তীতে আসলে এই আপনার এই প্রজেক্টটা নিয়েও কিন্তু আমি অনেকজনের কাছে যাই যে এই প্রজেক্টটা কিভাবে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি বা আরও কিভাবে আমি ডিপলি রিসার্চ করতে পারি এই ফ্যাসিলিটিগুলি আসলে আমাদের দেশে খুবই কম পরবর্তীতে আমি কিন্তু একটু হতাশ হয়ে পড়ি এই প্রজেক্টগুলি নিয়ে এই জন্য আমি কিন্তু এই প্রজেক্টগুলি ওই দুই হাজার দুই এর পরে আমি খুব একটা আসিও নি এদিকে কাজ করি তবে ওই সময়টাতে বেশ কিছু প্রজেক্ট আপনার ছিল হাত বাড়ালে পানি ছাড়াও একের ভিতর দশ জি এর মধ্যে আসলে সেই দশ কি একের ভিতরে দশে বেশ কিছু প্রজেক্ট ছিল যেমন ধরুন আপনার ফায়ার লাম ছিল বাগলার লাম ছিল ইন্টারেস্টিং জিনিস ছিল আপনার মাউন্টেন রোড সিকিউরিটি আপনি দেখবেন যে পাহাড়িয়া রাস্তায় আঁকা বাঁকা রাস্তায় এক পাশের গাড়ি আরেক পাশে কিন্তু দেখা যায় না অনেক সময় দেখা যায় যে সরু রাস্তা হওয়ার কারণে মুখামুখি অ্যাক্সিডেন্ট করে আমার ওই সার্কিট দিয়ে আসলে যখন একটা গাড়ি আসবে অপর পাশ থেকে অন্য অন্য পাশে গাড়ি দেখবে আসলে পাশ থেকে গাড়ি আসছে এরকম আসলে প্রায় দশ ধরনের কাজ করা যেত আর কি এই সার্কিটটার মাধ্যমে ওকে এখন পর্যন্ত তার মানে আমরা বলতে পারি যে ই সফটি হচ্ছে সাকসেসফুল একটা ইনস্টিটিউশন সাকসেসফুল আপনি বলতে পারেন ডক্টর ভিডিও বলবো ডক্টর ভিডিওর সাকসেসটা একটু ভিন্ন মাত্রায় এই ক্ষেত্রে আমি একটা এক্সাম্পল শেয়ার করবো কেন আমি বলবো যে এটাও সাকসেসফুল কিছুদিন আগেই এক আপনার বৃদ্ধ বাবা মা আমার অফিসে আছে আসে আসার পর আমাকে একদম জড়িয়ে ধরে আমি তো চিনি না তো পরবর্তীতে আপনার আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনার কারা তো বলল যে ওনার সন্তান একদিন আপনার এই রক্তের জন্যই রাত দুইটা বাজে এই রক্তের জন্য ছেলে মারা যাচ্ছিল পরবর্তীতে কোন একজনের মাধ্যমে সে আমাদের ভার্চুয়াল ব্লাড ডোনার ডেটাবেস থেকে ব্লাড ডোনারকে ফোন দেন এবং রাত দুটো বাজে এসে ওই ব্লাড দেওয়া যায় তো এই যে এসে উনি দোয়া করে গেলেন এটাও আমার জন্য আমি মনে করি একটা বড় সাকসেস যে আমার ইনকাম না হলে যে যে ওনাকে যে আমি একটু সাপোর্ট দিতে পারলাম একজন লোকের জীবন বাঁচানোর জন্য যে একটু সাপোর্ট দিলাম এটাও আমার জন্য একটা বড় যেহেতু মানুষের সেবা করার লক্ষণই আপনি গড়ে তুলেছেন তাই এখানে বোধ হয় সাকসেস এর ডেফিনেশনটা একটু আলাদা একটু আলাদা আর কি এটা আসলে আমার মনে শান্তি পাই এটা দিয়ে হয়তো আমার আমরা ভবিষ্যৎ প্রকল্প নিয়ে কথা বলতে চাই কি ধরনের ইনফরমেশন টেকনোলজি নিয়ে ভবিষ্যতে কাজ করার চিন্তা আছে আমি আমরা যেহেতু আসলে এখন ওয়েব অ্যান্ড ওয়েব অ্যানাবেল সার্ভিসেস গুলি নিয়ে আমরা কাজ করি ভবিষ্যতে আসলে আমাদের কোম্পানির মেন টার্গেট হচ্ছে ওয়েব বেসড বিভিন্ন ধরনের সার্ভিসেস আপনার নিয়ে আসা যেমন ভেরি রিসেন্ট আমরা ওয়েবের নতুন একটা ইয়া চালু করেছে বাংলাদেশে সেটা হলো ইলেকট্রনিক জার্নাল সিস্টেম এটা মূলত আমরা রিসার্চ এবং আপনার যারা পাবলিকেশন যারা করে তাদের জন্যই মূলত তো এর মাঝে ঢাকা মেডিকেল আপনার বিসিপিএস ঢাকা শিশু বার্ডেন সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আমাদের ইলেকট্রনিক জার্নাল সিস্টেমটা আমাদের শুরু করেছে ইউজ করা এতে করে দুটো জায়গায় আসলে আমরা উপকৃত হচ্ছি একটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল যে সার্চ ইঞ্জিন যে আছে গুগল বা অন্যান্য সার্চ ইঞ্জিনে আমাদের দেশের কিন্তু প্রচুর রিসার্চ হচ্ছে আপনি জানেন ডক্টর বলেন বা অন্যান্য অন্যান্য জায়গায় আমাদের আমাদের দেশ থেকে কিন্তু অনেক বড় বড় সায়েন্টিস্ট বাইরেও কাজ করছে তো ইনফরমেশনগুলি যে আপনার ইন্টারন্যাশনাল হাইওয়ের সাথে কানেক্টেড করা এটার জন্য এই ইলেকট্রনিক জার্নালটা আমরা চালু করেছি এবং আমরা আশা করছি এটাকে সামনে আমরা হয়তো অনেক দূর নিয়ে যেতে পারবো সেক্ষেত্রে আমাদের কোম্পানি আমাদের কোম্পানির সাথে সাথে কান্ট্রি ব্র্যান্ডিংটা আসলে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এক্সপ্লোর হবে আমি মনে করি এটা আমাদের আসলে আপনার এটা সফটওয়্যার কোম্পানিদের জন্য একটা ট্রেড বডি অর্গানাইজেশন এটা 
এখানে প্রায় এখন এক হাজারের অধিক মেম্বার আছে নাইনটিন আসলে এটা স্টাবলিশ হয় তো আমি আসলে বেসি যে কাজ করি দুই সাল থেকে প্রথম ছোট ছোট অ্যাক্টিভিটি দিয়ে করতে করতে আমি আসলে গত বছরের সামনে বেসি যে নির্বাচিত পরিচালক হয়ে আসছি এবং নির্বাচিত পরিচালক হিসাবে আমি ওয়েব কন্টেন্ট ই মার্কেটিং এখানকার ডিরেক্টর ইনচার্জ হিসেবে কাজ করি এর বাইরেও বেসিস এর আপনার স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে একটা ফোরাম আছে বেসিস স্টুডেন্টস ফোরাম আমি সেটা মূলত আসলে হচ্ছে যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনি জানেন আজকে তথ্য প্রযুক্তি যে আপনার যে ডিভেন এটার একটা বড় পার্ট কিন্তু এই যারা ইয়থ সঠিক যে দিক নির্দেশনা দেয়া এটা মূলত আমরা বেসিস থেকে করে থাকি এটা একদম মূল লক্ষ্য যদি বলেন আমাদের টার্গেটটা হচ্ছে যে একাডেমি এবং আপনার ইন্ডাস্ট্রি এটার মধ্যে একটা ব্রেজিং তৈরি করা এই মুহূর্তে আমাদের প্রায় একশো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিক প্রতিষ্ঠান আমাদের অ্যাক্টিভিটি আছে প্রায় আড়াই লক্ষ স্টুডেন্ট আমাদের সাথে কাজ করে আমরা মূলত তাদেরকে একটা ড্রিম দেখাচ্ছি অ্যাকচুয়ালি যে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে আমরা আসলে কিভাবে আমার দেশ আমাদের দেশটাকে আসলে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাব আলটিমেটলি তারাই কিন্তু মেন এই মুহূর্তে সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রোগ্রেস কিরকম মানে বাংলাদেশের প্রোগ্রেস আপনি জানেন অনুযায়ী প্রায় আমরা এখন আড়াইশো মিলিয়ন মিলিয়নে আছি আমাদের বেসিদের একটা টার্গেট আছে টু থাউজেন্ড মধ্যে আমরা ওয়ান বিলিয়ন ইউএস ডলার আমরা হয়তো আর্ন করবো এটা আমাদের একটা ড্রিম আছে আমরা ওইভাবে আসলে এগিয়ে যাচ্ছি তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে মেয়েদের অংশগ্রহণ কম আপনার আপনি নিজে যেহেতু অনেকদিন ধরে কাজ করছেন আপনার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান আছে এই ব্যাপারে আপনার মতামত কি আমার মতামত হচ্ছে আমরা আমি নিজেও কিন্তু আমার প্রতিষ্ঠানে যখন জব দেওয়ার চেষ্টা করি তখন মেয়েদেরকে প্রেফারেন্স দেওয়ার চেষ্টা করি কারণ আপনার মেয়েদের সুবিধা আছে অনেক হ্যাঁ তো দিনে তিনবার চারবার অফিসের নিচে ঘুরে আসে না আমরা যেটা করে আমরা নিজেরা জব করার সময় একটু নিজে ঘুরে টুরে আসলে মনে হয় একটু অফ টাইমে তো সব দিক থেকে আমি বলবো যে মেয়েদের এখন আস্তে আস্তে আসছে বাট খুবই কম তবে আমি মনে করি যে আরো আসা উচিত এই জন্য আমরা যেটা করেছি আমরা যেমন বেসি স্টুডেন্টস ফোরামে আমরা যে আমাদের যে কমিটি হয় নয়জন করে সেখানে দুজন মেয়ে আসলে বাদ দুজন করে মেয়ে থাকতে হবে এবং তাদেরকে আমরা প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটিতে আমরা মেয়ে ভলেন্টিয়ারকে আগে সুযোগ দিই তারপর ছেলেদেরকে সুযোগ দিই এভাবে করে আমরা চেষ্টা করছি মেয়েদেরকে আসলে সামনে দিকে নিয়ে ঠিক আছে আমরা বিষয়গুলো নিয়ে আরো কথা বলবো ছোট একটা বিরতির পরে দর্শক একটু পরে আমরা ফিরছি বিরতির পর অদিতি এবং কিবরিয়ার সাথে আপনারা দেখছেন মেরেল স্প্ল্যাশ রাঙা সকাল আজ আমাদের সাথে প্রথম ঘন্টায় অতিথি হয়ে রয়েছেন তরুণ উদ্যোক্তা আজফুল হাসান অপু চলুন দর্শক তার কাছে ফিরি আমরা আবারও নিজে কাজ করছেন একই সাথে অন্যদের কাজের মূল্যায়নও করছেন বিচারক হিসেবে বেশ কিছু জায়গায় দায়িত্ব পালন করছেন আপনি এবং আপনার নিজের যেটা সেক্টর বিজ্ঞান তথ্য প্রযুক্তি সেই রিলেটেড বিভিন্ন প্রতিযোগিতাগুলোতে আপনি বিচারকের দায়িত্ব পালন করছেন একটু শুনি এই বিষয়ে বিচারক হিসাবে আসলে আমি প্রায় এই পর্যন্ত চুয়াল্লিশটা দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রোগ্রামে আমি বিচারক হিসাবে ছিলাম সেখানে সায়েন্স ফেয়ারও ছিল আইটি ফেয়ারও ছিল বা এছাড়াও আরো অনেক ধরনের আপনার বিজনেস কম্পিটিশন ইনফরমেশন টেকনোলজি বিজনেস কম্পিটিশনও ছিল তো এটা আমার একটা খুব ভালো লাগার জায়গা যেহেতু আমি ছোটবেলা থেকে আমি একসময় নিজে এই কম্পিটিশনগুলি করে এসেছি তো এই ক্ষেত্রে এই বিচার কাজগুলি আমি খুব এনজয় করি আর এই বিচারের মাধ্যমে আমি মনে করি যে একজন সঠিক লোককে যদি আপনার তুলে আনতে পারি সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে আমি কয়েক মানে এমন কিছু আপনার পার্টিসিপেন্ট পেয়েছিলাম তারা এখন যার যার জায়গায় খুব ভালো ভালো অবস্থানে আছে ইভেন দু একজন রিসেন্টলি নাসা থেকেও ঘুরে আসছে তো এগুলি অনেক সময় বিচারকের বাইরেও এদেরকে মেন্টরিংও আমি করেছি তো সেক্ষেত্রে এই জায়গাটাও আমার একটা ভালো লাগার জায়গা আমি যখন সুযোগ পাই জি আর একটা জায়গা আছে মার্শাল আর্টের জায়গা জায়গাটা একটু পরে আসতে চাই আমি একটু সম্ভাবনার জায়গাগুলো নিয়ে কথা বলতে চাই মানে যেহেতু আপনি টেকনোলজির সাথে আছেন লম্বা সময় ধরে সম্ভাবনার জায়গাগুলো কি এখন আমরা খুব সহজেই একজন ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাই আমরা খুব সহজেই জানি যে আমার একটা প্রবলেম হয়েছে কোথায় আমি নক করব সেটা ইন্টারনেটের কল্যাণেই হয়তো সম্ভব একজন কৃষক থেকে শুরু করে একজন প্রফেশনাল হাই লেভেলের প্রফেশনাল সবাই এই সুযোগ সুবিধাগুলো নিচ্ছেন শুধু ইন্টারনেট কি সুযোগ সুবিধা নেওয়ারই জায়গা নাকি সুযোগ সম্ভাবনা সৃষ্টি করারও জায়গা আর যদি সেটাই হয়ে থাকে তাহলে সেক্টরগুলো কি কি আচ্ছা ইন্টারনেটে আসলে এখন প্রায় আড়াইশোর অধিক সেক্টর আছে যেখানে আমরা খুব ইজিলি কাজ করতে পারি 
আমাদের দেশে মনে হয় বিশ পঁচিশটা সেক্টর আসলে কাজ হয় তো সম্ভাবনার মধ্যে আমি সবার আগে বলবো ফিমেল যারা আছেন ওনাদের জন্য একটা বিশাল সম্ভাবনা হচ্ছে একটা আইটি সেক্টর কারণ আপনি জানেন যে অনেকেই হয়তো ক্যারিয়ার বাদ দিয়ে নিজের আপনার ফ্যামিলি সংসার বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে ব্যস্ত থাকে তাদের জন্য কিন্তু একটা বড় অপরচুনিটি যে তারা বাসায় বসেও কিন্তু আপনার ইনফরমেশন টেকনোলজি এনাবেল সার্ভিসেস নিয়ে কাজ করতে পারে এবার অনেকে করছে অনেক হাউস ওয়াইফ বাসায় বসে লোগো ডিজাইন করছে বাসায় বসেই আপনার কন্টেন্ট রাইটিং করছে এ ট্রান্সলেট করছে এরকম অনেকগুলি সেক্টর আছে যেখানে আসলে কারণ আমাদের এই আমাদের মা বোন যারা আছে ওনাদের ওনারাই কিন্তু আমাদের এই সেক্টর একটা বড় অংশ কিন্তু গ্রোথে আপনার কাজ করতে পারে এর বাইরেও আসলে অনেকগুলি সেক্টর আছে যেখানে ইনফরমেশন টেকনোলজি এনাবেল সার্ভিসেস এর মাধ্যমেই আপনার কাজ করা সম্ভব যেমন খুব ইন্টারেস্টিংলি আপনার জার্নালিস্টদের জন্যই বলবো ধরুন যারা আজকে জার্নালাইজ করে তারা কিন্তু জার্নালিজমেরও অনেক অ্যাক্টিভিটি আছে যেগুলি আপনার অনলাইনে করা যায় ফর এক্সাম্পল আপনার কন্টেন্ট রাইটিং এর কথাই ধরুন যারা লেখালেখি করে যারা আপনার প্রিন্টিং এ আছে বা জার্নালিজম করে ওনারা কিন্তু এই সেক্টরের মাধ্যমে কিন্তু আপনার একটা বড় ধরনের আর্নিং ওনারা করতে পারে এটা লোকাল লোকালও আছে ইন্টারন্যাশনালও আছে লোকাল অনেক কোম্পানির জন্য কিন্তু ওনারা কাজ করতে পারে এবং ইন্টারন্যাশনালি অনেকেই কিন্তু এই ধরনের কাজ করিয়ে থাকে তো এই জন্য বলবো যে প্রত্যেকটা সেক্টরে আপনি আজকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বলেন আজকে আপনি ট্রিপলই বলেন প্রত্যেকটাতেই কিন্তু আপনার ইনফরমেশন টেকনোলজি এনাবেল সার্ভিসেস কিন্তু ইন্টিগ্রেটেড হয়ে গেছে তো একটাকে আইটি বাদ দিয়ে কিন্তু আসলে কোনো কিছুই করা সম্ভব না তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে ইনফরমেশন টেকনোলজি শুধুমাত্র যে কম্পিউটার সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড যারা আছে তাদের জন্য তা কিন্তু না এখন প্রত্যেকটা সেক্টরে এবং আপনি জানেন যে আপনার যেমন অ্যারাবিক যারা আরবি নিয়ে কাজ করে তাদেরও কিন্তু একটা বিশাল সম্ভাবনা আছে এখানে তো সেই জন্য বলবো যে ইনফরমেশন টেকনোলজি বা ইনফরমেশন টেকনোলজি এনাবেল সার্ভিসেস এর মাধ্যমে প্রত্যেকটা সেক্টরের লোকজনই কিন্তু কাজ করতে পারে এবং আসলে এই কাজের মাধ্যমে আসলে আমরা উঠে আসতে হবে আমাদের কান্ট্রিটাকে আসলে আর আপনার প্রতিষ্ঠান কি নিয়ে আপনার কি ধরনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আমার পরিকল্পনা হচ্ছে আমরা এখন বাংলাদেশের বাইরেও আমরা বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল ফেয়ার গুলিতে যাচ্ছি যেমন আমি লাস্ট ইয়ার আমি গুগল থেকে ঘুরে আসছি আপনার সিলকন ভ্যালিতে গুগল ইনভাইটেশনে তাদের অ্যাক্টিভিটিগুলি আমরা দেখে আসছি এখন আসলে যেহেতু হচ্ছে অনেক বড় কিছু করা তো এই জন্য বড় বড় জায়গায় আমরা যাচ্ছি ফেয়ার বিভিন্ন ফেয়ার আমরা অংশগ্রহণ করি ইউরোপে অংশগ্রহণ করি আমেরিকাতে অংশগ্রহণ করি আপনি জানেন যে আউটসোর্সিং মার্কেট মার্কেটের মধ্যে এই ইউরোপ এবং আমেরিকার মার্কেটটা সবচেয়ে বিগেস্ট মার্কেট সেখানে আমরা এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করছি এখন বিজনেসটাকে এক্সপ্যান্ড করার চেষ্টা করছি তো মানে লোকালের সাথে সাথে ইন্টারন্যাশনাল আমরা যেতে চাই এটা হলো আমার পরের ধার কোন ব্রড বেস্ট প্ল্যান প্রয়োজন কিনা লাইক আপনি যেহেতু বলছেন আউটসোর্সিং থেকে প্রচুর পরিমাণ অর্থ উপার্জন করা সম্ভব সেটা ঘরে বসেই সম্ভব ইনফ্যাক্ট হচ্ছেও এটা থাকে না যে একটা ইন্টারন্যাশনালি একটা বাজেট আছে যে কি পরিমাণ ইনভেস্ট হয় পুরো গ্লোবালি এবং সেখান থেকে বাংলাদেশ কত পার্সেন্ট রান করছে তো সেখানে যদি আমরা ন্যাশনাল ডোজটা আরও বাড়াতে চাই তাহলে আপনার কি মনে হয় গভর্নমেন্টের পাশাপাশি বা গভর্নমেন্টেরই আরো কি ধরনের ইনিশিয়েটিভ নেওয়া প্রয়োজন ইনিশিয়েটিভের মধ্যে গভর্নমেন্ট বেশ কিছু ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে যেমন ধরুন ব্রডব্যান্ড প্রাইস এটা কিন্তু কমে যাচ্ছে এখন জলে এখনো অনেকের কমেনি তো সেই ক্ষেত্রে আরো একদম আরো আপনার আর সাথে সাথে হচ্ছে যে দক্ষ প্রফেশনাল বানানো দক্ষ বানানোর ক্ষেত্রে আমার সংজ্ঞা ভিন্ন দক্ষ হচ্ছে যে যতটুকু তার দক্ষতা অর্জন করতে পারে যার ক্যাপাসিটি অনুযায়ী আপনি যেমন ধরুন একজন যে ক্লাস এইট পাস বা ম্যাট্রিক পাস তার সাথে বিএসি ইঞ্জিনিয়ারের সাথে তো মিলিয়ে লাভ নেই তাকে ক্লাস এইট বা ক্লাস টেন পাস যে তাকে ওই রিলেটেড যতটুকু দিলে সে আসলে অ্যাচিভ করতে পারবে ওই ধরনের ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড অ্যাভেল সার্ভিসেস গুলি যদি তাকে আমি ট্রেন আপ করতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা আসলে আরো ভালো কিছু করতে পারবো সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে আমাদের পনেরো কোটি ষোলো কোটি মধ্যে যতজন কর্মক্ষম সবাই কিন্তু আসলে ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড অ্যাভেল সার্ভিসেস নিয়ে কাজ করতে পারে খুব ইজিলি আমরা শেষ দিকে চলে এসেছি এবং যে প্রসঙ্গে বলছিলাম যে মার্শাল আর্ট প্রসঙ্গে একটু পরে আসি বিচারকের দায়িত্ব আপনি মার্শাল আর্টের ক্ষেত্রেও পালন করেছেন অনেক জায়গাতেই সে সম্পর্কে একটু বলুন কোথায় আমি আসলে হ্যাঁ বিচারক হিসাবে আমি আপনার বাংলাদেশ উসু অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সব ধরনের সবগুলি অলমোস্ট আমি প্রায় আটটা ন্যাশনাল কম্পিটিশন আমি ছিলাম এর বাইরেও আপনি বাংলাদেশ গেমস সহ লাস্ট এস এ গেমস আমি আগামী মাসে অনুষ্ঠিত এস আমি যাচ্ছি বিচারক হিসাবে আপনার জুনিয়র বিচারক হিসাবে যাচ্ছি আপনার ইন্ডিয়াতে এটা হবে আমাদের বাংলাদেশ টিম যাচ্ছে ত
ব্যাকবেল্টে তো আমি মনে করি যে আসলে ব্ল্যাক বেল্টটাকে যদি আমরা ভালোভাবে আপনার প্র্যাকটিস করি বা ব্ল্যাক বেল্ট পাওয়ার পরে যেমন আমার টার্গেট কি ছিল আমি এটাকে নিয়ে বসে থাকব না আমি এটাকে ছড়িয়ে দিব সব জায়গায় যার জন্যই আসলে আমার আপনার একটা স্কুল একটা স্কুল আমি আপনার চাইনিজ কিক বক্সিং আপনার স্কুল এটা আপনার ঢাকাতে আমি করেছি বাচ্চাদের জন্য এটা ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস সিক্স এর বাচ্চাদের জন্য তো আমি মনে করি যে আপনার ওইটা হচ্ছে আমার পাশে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমি যতটুকু জানলাম ততটুকু মিনিমাম আমি আমার সোসাইটিতে কন্ট্রিবিউট করি তা আপনি জানেন যে বাচ্চাদের যে আপনার সুস্বাস্থ্যের জন্য আজকালকার চেয়ে বাচ্চারা তো আপনার রুম থেকে বেরি হয় না গেমস খেলে মোবাইল টিপে সারাক্ষণ টিভি দেখে তো সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি এই স্কুল যদি ওরা আসে অন্তত মিনিমাম তারা এন্টারটেন্টও হবে তাদের স্বাস্থ্যটাও ভালো থাকবে জি নেগেটিভ কোন ইম্প্যাক্ট আছে কিনা কোনটা নিয়ে এই মার্শালাত নিয়ে মার্শালাত নিয়ে হ্যাঁ মাঝে মধ্যে তো নেগেটিভ হয় যে আপনার মনে করে যে আপনার মার্শালাট এটা আবার কি এখন দেশীয় অস্ত্র বা অনেক কিছু আছে অনেকের কাছে তারপর আমি বলবো যে আপনার মার্শালাট শুধুমাত্র যে আপনার মারামারি তা না এটা একটা আর্ট এটা একটা কৌশল আর এটা নিজের শরীর স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য এটা খুব ইম্পর্টেন্ট তো নেগেটিভ আপনার নেগেটিভ থাকলেও পরবর্তীতে যদি আপনার বুঝিয়ে বলা যায় আসলে মার্শালাটা কি এটা নট অনলি মারামারি এটা অলসো গুড প্র্যাকটিস ফর ইউর হেলথ জি আপনি এই যে বিজ্ঞান প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করছেন লম্বা সময় ধরে মার্শাল আর্ট এখনো নিয়মিত প্র্যাকটিসে রেখেছেন বিচারক হিসেবে বিভিন্ন জায়গায় ছুটে বেড়াচ্ছেন তো ফ্যামিলিকে নিশ্চয়ই সময় দেওয়ার মতো সময় হয় না নাকি সেটা ব্যালেন্স করে চালা খুবই কম আসলে এটা নিয়ে তো সব ফ্যামিলির আপনি জানেন যে আমরা যারা এই লাইনে থাকি সবারই একটু কমপ্লেন থাকে একটু কমই দেওয়া হয় আসলে আপনার স্ত্রী সম্ভবত একজন স্থপতি তো তার কাজে আপনার কিংবা আপনার কাজে তার কি সহযোগিতা আসলে তার কাজে বলতে কি আমি তো তার কাজের সময় খুবই কম আসলে আমার যেহেতু বরং উল্টাটাই হয় আমার কাজে সে সবসময় সাপোর্ট দিয়ে থাকে আর কি অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেবার জন্য আপনার কাজের জন্য শুভকামনা থাকছে এবং একই সাথে আইটি সেক্টরে আপনার অবদান আরও বৃদ্ধি পাবে এই শুভকামনা থাকছে থ্যাংক ইউ আপনাদের আমাকে আনার জন্য আর আশা করছি আপনাদের এই প্রোগ্রাম কন্টিনিউ চলতে থাকবে এবং দেশের সবাই আসলে আপনাদের প্রোগ্রামের মাধ্যমে উপকৃত হবে থ্যাংক ইউ জি দর্শক আমরা প্রথম ঘন্টা শেষ করলাম সব সবশেষে মানে প্রথম ঘন্টা শেষে একটা কথাই বলার আছে যে তথ্য প্রযুক্তি ছাড়া আসলে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া এই সময় খুব কঠিন আমরা যেন তথ্য প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত করতে পারি সবাই নিজেকে আমরা এই মুহূর্তে মাছরাঙ্গা সংবাদ জানবো এবং তারপর ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরোধী আছে তারপর আবারও ফিরে আসবো রাঙ্গা সকালের দ্বিতীয় ঘন্টায় চলে যাচ্ছি নিজ স্টুডিওতে সাব্বিরের কাছে সাব্বির ধন্যবাদ কেবিয়া ধন্যবাদ জানিয়ে দিয়েছে আবহাওয়া বার্তা দর্শক 